యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వరల్డ్ ఆర్థరైటీస్ డే సందర్భంగా ప్రత్యేక హెల్త్ లైన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు హెల్త్ లైన్ కార్యక్రమంలో మనతో పాటు ఉన్నారు అపోలో హాస్పిటల్స్ వైద్యులు సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఆర్థోస్కోపిస్ సర్జన్ డాక్టర్ సి వివేకానంద రెడ్డి గారు కీళ్ల మార్పిడి అలాగే రోబోటిక్ సర్జరీ గురించి సలహాలు సూచనలు తెలుసుకోవాలనుకున్న వారు కాల్ చేయండి సార్ నమస్తే సార్ వెల్కమ్ టు హెల్త్ లైన్ సార్ వరల్డ్ ఆర్థరైటీస్ డే అనేది అసలు ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం అసలు ఈ డే అనేది మనకి ఎలా వచ్చింది వరల్డ్ ఆర్థరైటీస్ డే మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు అక్టోబర్ ట్వెల్త్న ఈ కీళ్ళ వ్యాధులు మిగతా సమస్యల గురించి ఒక అవేర్నెస్ అవగాహన ప్రజలకు కలిసేదానికి కలిగేదానికి హాస్పిటల్ సిబ్బంది అంటే డాక్టర్స్ అండ్ పారామెడికల్ స్టాఫ్ ఇంకా అదర్ టెక్నీషియన్స్ జనరల్ పీపుల్ సో వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచం అంతా కూడా అవగాహన సదస్సులు మొదలయ్యాయి అంటే ఈ దీనిలో ఈచ్ అండ్ ఎవరి ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ సో లేదా పారామెడికల్ స్టాఫ్ అండ్ ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు అంటే ఆల్రెడీ ఆన్గోయింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇలా సమస్యల గురించి ఒక డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక ఒక ఈవెంట్లోకి తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళకున్న సమస్యలు దీన్ని ఎలా గుర్తు పట్టాలి ఫస్ట్ మొదట ఎలా దాని తర్వాత దీన్ని మొదటి దశల్లో కానీ ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేయాలి దాని ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఈ ట్రీట్మెంట్ కానీ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాని క్యూర్ సో నివారణ ఉత్తమమైన ట్రీట్మెంట్ సో ఆ మొదటి దశల్లో ఐడెంటిఫై చేసుకొని సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇలా కొన్ని ప్రికాషన్స్ వెయిట్ తగ్గడము రెగ్యులర్ డైట్ కొంచెం గుడ్ స్లీప్ ఇలాగ సో మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని చూసుకుంటూ దీని ద్వారా ఈ పేషెంట్స్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్లో మార్పులు కలిగే విధంగా ఒక అవగాహన సదస్సులు ప్రపంచం అంతా జరగడం మొదలైంది సో ప్రతి సంవత్సరం ఒక థీమ్ అనేది తీసుకొని అంటే మనం ఇంతకుముందు వరల్డ్ ఆర్థర్స్ ఈ రోజు మనం జరుపుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్ Please take action. Okay. So it's in the hands. Mm. Please take action. This is the slogan. So, this is the 2023 theme. Giant health for all. And it means that the people who are in the world are in the world. And it means that the people who are in the world are in the world. And it means that the people who are in the world are in the world. So, the main goal is to pay for the financial patients. లేదా ఒకవేళ ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ ఇవ్వడం చేస్తూ ఉంటే ఆ కన్సర్న్డ్ గవర్నమెంట్స్కి ఫైనాన్షియల్ చాలా బర్డెన్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఎర్లీ స్టేజ్లో కానీ మనము ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే వీళ్ళకి పేషెంట్కి కూడా కంప్లైంట్ పెయిన్ అనేది ఉండదు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అనేది మనకి కొంత మాడు మెరుగుపరుచుకోవచ్చు అండ్ ఇతరత్ర ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆర్థరైటీస్కి వెళ్లకుండా ఫైనాన్షియల్గా ఏదైనా సర్జరీ అవసరం ఆ స్టేజ్కి వెళ్లకుండా లేదా పెయిన్ కిల్లర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువ వాడేసి దానివల్ల వచ్చే కిడ్నీ ట్రబుల్స్ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేసే దానికి ఒక మార్గం అనేది ఉంటుంది ఓకే సార్ అలాగే ఇప్పుడు బేసిక్గా మనకి ప్రతి ఇయర్ కూడా మనం ఈ డే అనేది జరుపుకుంటున్నాం కదా సో ఎంత మందికి ఈ అవగాహన అనేది కలిగింది దీని మీద డెఫినెట్గా నేను చూస్తున్నాను ఓపీలో జనరల్గా వచ్చిన వాళ్ళు సుమారుగా ఒక ఒక యావరేజ్న ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మెంబర్స్ కానీ వస్తే వాళ్ళలో కనీసం ఇప్పుడు కొంతమంది ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ప్రతిదీ కూడా ఈ పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత ఇంటర్నెట్లో చాలామంది చదువుకొని వస్తున్నారు అండ్ ఈవెన్ ఎల్డర్లీ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి టైం ఉంటుంది అండ్ చాలా వరకు ఇప్పుడు కొన్ని వాకింగ్ పార్క్స్ వాళ్ళ అసోసియేషన్ ద్వారా కూడా టాక్స్ చాలామంది ఇస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళకు కూడా మనకి కామన్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కొలీగ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వాకింగ్ క్లబ్ మెంబర్స్తో వాళ్ళు షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలాగా చాలా వరకు ఐడియాస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతున్నాయి వాళ్ళకు కూడా కొంచెం అవగాహన అనేది జరుగుతుంది బట్ ఆయన యావరేజ్ చూసుకుంటే చాలామంది దీని గురించి కొద్ద గొప్ప కొద్ద ఐడియాతో వస్తున్నారు బట్ స్టిల్ ఇంకా ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్కి రీచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది డెఫినెట్గా ఉంది అది దీనివల్ల ఏంటంటే చాలామందికి కొన్ని సింపుల్గా వెయిట్ తగ్గడము డైట్ మార్చుకోవడము సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రికాషన్స్ కింద కూర్చోకపోవడము మెట్లకి తినడం తగ్గించుకోవడము సో ఈ ఇలాంటి ఇండియన్ టాయిలెట్స్ అనేవి తగ్గించుకోవడము ఇలాంటి వాటి వల్ల చాలా వరకు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది అండ్ వీళ్ళ కంప్లైంట్స్ కూడా ఎక్కువ స్పీడప్ అవ్వకుండా ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆర్థరైటీస్కి వెళ్లకుండా మనం మధ్యలోనే సింపుల్ టెక్నిక్స్ ద్వారా మనం మెరుగుపరుచుకోవచ్చు మెరుగుపరచుకోవచ్చు ఓకే సార్ అసలు ఈ వరల్డ్ ఆర్థరైటీస్ అనే డేని మనం జరుపుకుంటున్నాం అసలు ఈ ఆర్థరైటీస్ అంటే ఏంటి సార్ ఆర్థరైటీస్ అంటే తెలుగులో కీళ్ళ వాతం కానీ కీళ్ళ వ్యాధులు సంబంధించి సో దీనిలో మనం కామన్గా చూస్తే వయసు రీత్యా వచ్చే ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అంటే సహజంగా వచ్చే కీళ్ళ అర్థులు దీనిలో 
మనిషి యొక్క వెయిట్ని బట్టి సపోజ్ ఒక మనిషి వెయిట్ ఒక వన్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ అంటే సిక్స్టీ కిలోస్ మాక్సిమం వెయిట్ ఉండాలి ఒక వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ హైట్ అయితే సెవెంటీ కిలోస్ ఉండాలి సో ఇది ఒక ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ ఒక ఫార్ములా లాంటిది ఏమి లేకుండా ఈవెన్ నార్మల్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళు ఎంత బరువు ఉండాలని తెలుసుకుని సింపుల్ టెక్నిక్ అంతకంటే బరువు ఎక్కువ ఉంటే మనం కంపల్సరీగా బరువు తగ్గాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ ఇది ఈ విషయం తెలిస్తే పేషెంట్స్ కూడా డైట్ ద్వారా మనం ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా అండ్ కొంచెం ప్రికాషన్స్ తీసుకుని ఈ విధంగా దాన్ని మనము మెరుగుపరుచుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కీళ్ళ వాతం అనేది కామన్ రోమటా యాత్రెటిస్ అని ఇది ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనం టెస్ట్ చేసుకుంటే నైంటీ పర్సెంట్ అది మెంబర్స్లో పాజిటివ్ ఉంటుంది కొంతమందిలో ఈవెన్ ఈ ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ అనేది నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా సిమ్టమ్స్ అనేది ఉన్నప్పుడు మేము యాంటీసిసిపి యాంటీబాడీస్ అనే టెస్ట్ కూడా చేస్తాం దీనిలో ఈ డిసీజ్ సివియారిటీ అనేది ఈఎస్ఆర్ సిఆర్పి అనేది ఒకవేళ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ తీసుకోవడము లేదా కొన్నిసార్లు త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి లివర్ టెస్టులు చేసుకోవడము కొన్నిసార్లు సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి ఐ చెకప్స్ కూడా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల కూడా కొంతమందిలో ఐలో క్యాట్రాక్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది బట్ ఇది రెగ్యులర్ చెకప్స్ కానీ చేసుకుంటే డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకొని మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు ఇంకా యూరిక్ యాసిడ్ వరకు చాలామంది కోవిడ్ తర్వాత చాలామంది యూరిక్ యాసిడ్ మనము హై మేము క్వాంటిటీలో చూస్తున్నాం ఈవెన్ కొంతమంది వెజిటేరియన్స్లో కూడా యూరిక్ యాసిడ్ హై చూస్తున్నాం అంటే జనరల్గా ఇది ఎనీ ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకున్న వాళ్ళు పెరుగుతుంటుంది అండ్ వెజిటేరియన్ డైట్లో క్యాబేజ్ కాలీఫ్లవర్ ఈ వంకాయ టొమాటో కొన్నిసార్లు పాలకూర ఇలాంటి వాటి వల్ల కొన్నిసార్లు పనీర్ స్వీట్స్ వల్ల కూడా కొంత యూరిక్ యాసిడ్ పెరగచ్చు సో ఓవరాల్గా ఈ డైట్ మేనేజ్మెంట్ అనే దానివల్ల ఇది కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు కొంతమందికి సోరియాసిస్ వల్ల కూడా జాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది హై సివియర్ స్టేజెస్లో కొంతమంది యాంక్లోజింగ్ స్పాలైటిస్ అని ఇంకా చాలా వాతంలో ఇంకా మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ హండ్రెడ్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మనం ఏదైనా ఎర్లీ స్టేజ్లో కానీ కనుక్కోగలిగితే చాలా వరకు దీన్ని నివారించవచ్చు హలో హలో అండి మీ పేరు శేఖర్ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి నమస్తే నమస్తే చెప్పండి అదే సార్ మాకు కొద్దిగా జాయింట్ పెయిన్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి సార్ ఈ మధ్య ఓకే ఎన్ని రోజులుగా ఉన్నాయండి అంటే ఏ కీళ్ళు మెయిన్ గా ఉన్నాయి మీకు ఇబ్బందులు సార్ ఇక్కడ లోకల్ దగ్గర చేతుల్లో నొప్పి వస్తుంది అంటే మీ నొప్పులు పొద్దున్నే ఏమన్నా కీళ్ళు బిగుసుకోవడం కానీ ఏమన్నా అనిపిస్తుందా రెండు కాళ్ళలో రెండు చేతుల్లో ఉంటుంది సార్ ఒక పొద్దున్న లేవంగానే కీళ్ళు బిగుసుకోవడం ఈ ఓన్లీ చేతుల్లోనే ఉందా మీకు నొప్పులు ఇంకా ఇతరతర భాగాలు అంటే భుజాలు కానీ నడుము మోకాలు పాదాలు అలా ఏమన్నా దగ్గర వస్తుంది మోకాల దగ్గర ఉంటుంది చేతి వెళ్ళు ఎక్కువ ఉంటుంది అది జనరల్ గా ఏంటంటే ఈ చేతి వెళ్ళు బిగిసిపోవడము కీళ్ళ నొప్పులు మిగతా అన్ని భాగాల నొప్పులు ఉన్నప్పుడు మనము కీళ్ళ వాతం మనం ఫస్ట్ సస్పెక్ట్ చేయాలి దీనిలో ఎక్కువగా ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ అనేది టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఈఎస్ఆర్ సిఆర్పి అనేది కూడా మన ఈ రోగం యొక్క తీవ్రత ఎలా ఉందని తెలుసుకునే దానికి చెక్ చేస్తూ ఉండాలి దీనిలో కొన్నిసార్లు ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ అనేది పాజిటివ్ ఉంటే మనం రెగ్యులర్ గా మందులు స్టార్ట్ చేస్తాము ఈ వాతం తగ్గించేదానికి కొంతమందిలో లక్షణాలు ఇలాగే ఉండి ఈ ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ అనేది నెగిటివ్ వచ్చినా కూడా యాంటీసిసి యాంటీబాడీస్ అనేది మళ్ళీ చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది సో మీరు ఇమీడియట్ గా డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఈ టెస్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈ కీళ్ళ వాత సంబంధించిన మందులు మీరు రెగ్యులర్ గా వాడుకొని రెగ్యులర్ గా మీరు డాక్టర్ ని సంప్రదించి ఫాలోఅప్స్ జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే మీకు ఈ ఇబ్బందులు తెగిపోవడంతో పాటుగా ఇతరత్ర ఎక్కువ సివియారిటీ కాకుండా చేసుకోవచ్చు అండి ఒకవేళ కీళ్ళ వాతం అంటే కొంతమందిలో పోస్ట్ కోవిడ్ కోవిడ్ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఈ కీళ్ళ నొప్పులు మనం తరచుగా చూస్తున్నాము ఒకవేళ కీళ్ళ వాతం కాకుండా కూడా ఈ నొప్పులు అయితే కొద్ది రోజులు టెంపరీగా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడము వెయిట్ తగ్గడము రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ వీటి ద్వారా కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది ఒకవేళ కీళ్ళ వాతం అనేది కన్ఫర్మ్ అవుతే కంపల్సరీగా మీరు మందులు రెగ్యులర్ గా వాడుకుంటూ ఉండాలి జనరల్ గా చలి తగిలినప్పుడు చలికాలంలో డోస్ కొంచెం ఎక్కువ వాడాల్సి వస్తుంది సమ్మర్ లో కొంత డోస్ తగ్గించుకునే ఫెసుల్ బాటు కూడా ఉంటుంది సో కాబట్టి రెగ్యులర్ గా సూపర్విజన్స్ అలాగా మీరు మందులు వాడుకుంటూ చూసుకోవాలండి జనరల్ గా ఫుడ్ వచ్చేసి కొంచెం కాల్షియం దానికి సంబంధించి మినరల్స్ ఉండేటట్టుగా పాలు పెరుగు ఈ రాగి జావ డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి తీసుకోవడము ఆకుకూరలు 
जॉइंट <laughs> 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 मन की जॉइंट डैमेज फैनल स्टेज के मन की वातम कंट्रोल चेयलते जॉइंट मन प्रोटेक्ट अदे नार्मल इतरत्र वे की व्याधु अटे इंदा चुप यूरी ऐसी यूरी ऐसी मैं कंट्रोल डयट प्रोटीन डयट इवीं तग्चाली अंवे ऐंक्लोजिंग स्पाइटिस इला मन की जेनेटि ओरएंटेड डिजेस रोमटिस फीमेल्स काम चूस्ट ऐंक्लोजिंग स्पाइटिस मन की मेल्स चूस्त दीन द्वारा एमेंटे स्पैन एस्पेषली स्पैन हिप जॉइंट नैक् लोअर लंबार एरिया लोअर बैक अं एस जॉइंट अंत साक्रेल जॉइंट अंत स्पैन अंड हिप कल एरिया अभी कल अटे डिस्क अने बोन या मूमेंट इंप्रूवेदा की उ सो आक अने पकन लिगमेंट कैलशिम डिपाजिशन द्वारा कल बैंबू स्टिकलाइए सो लिटरल पक्क चूड़े नैक् तिपले मनि मोतम तिगे सो अंड मन एंगी मत स्टिफ बाडी सो इला मन की उन्ना जरी <laughs> सो so, मन की मेन वात संबंध ट्रीटमेंट मुख्य मन की डग्नोस इंपारटेंट ये प्रॉब्लम अने रेडवे डयट रेग्युर्सइज अट्लीस्ट सिक्स टू एट अवर्स आफ् गुड स्ली अदी अवसर अंड योग मेडिटेशन का चाल मंदिर अड़ता सर काल ना आलरे वाकिकिंग इवीं चेयर इंका नाई बट मे वाकिकिंग ना मैं चेयलेको इंकेम चेयर सो दी ना का एक्सइज अटे बाॉडी वेट पड़क एक्सइज स्विंग सैक्लिंग लेदे बेसीक योग मन चयन द्वारा बाॉडी की अटे मजिल की कोई स्ट्रे इंप्रूव चुस्कुँ अला बोन स्ट्रे इंप्रूव अो अंड चाल मंदिर अड़गे डे वाकिकिंग ए टाइम चेयरने सो जनरल एंड अने अवसर को मे एर्ली मार्न वालू पन बिजी उ एर्ली मार्न फोर ओ क्लाक अलास्त फोर ओ क्लाक सन एक्सपोजर उ टाइम लाख व्यत्यास नाचुल् विटम डी अने जनरल डयट विटम डी चाल तक वस्तु अंड आलमोस्ट लैक मन की सन ईजी विटम डी सन शैन विटम अने दादी सो काबीर एना सन एक्सपोजर अटे सिक्स टू अंड ईवन समाइम समर लेते फाइव ओ क्लाक सन एक्सपोजर उ लेदे ईवनिंग फोर टू सिक्स टाइम लोग सो अभी आ टाइम वाकिकिंग अने इंपारटे अंड रेग्युर् एक्सइज तो पटना मे एरोक् एक्सइजू उ सो वीट दृष्टि ईवन योग मेडिटेशन आलो डेफ बोथ फिजिकल अं मेटली चा सपोर्ट उ इंकोटे तरचु गमन कीलवात इंदा कल अड़को मंदल रोज लाइफ लांग कुछ आपे सब सो कीलवात लाटे कंटिवस लाइफ लांग मन मंदल वे को मंदिर डिप्रेषन उ जनरल वीलु रुटी वर्कदा की ईवन इंट ओन पेरेंट्स उड्स एक्ो चुनाव ले जॉब से मैं अब्राड से वील के अंत वील के वे मार्केट के ले इंट पन एवं हेलपर्स उवन कुक्स एवरना उन्ना वाल टाइम वन अवर् टू अवर्स उतर सो इंटर वाल वालों डे टू डे नीड्स कस्टम हो अट्ठी वाले कोई सैकलाजिकल सपोर्ट अवसर को मेम 
వాళ్ళ సైకాట్రిక్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయని కొంతమంది సైకాట్రిస్ట్ కూడా రెఫరల్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళకి ఏదో సమస్య ఉందని కాదు బట్ వాటి నుంచి బయటపడేది ఎలా అనేది వాళ్ళు ఒక కౌన్సిలింగ్ ద్వారా సపోర్ట్ ఇస్తారు నమస్తే అండి మీ పేరు మీ పేరు నాగమ్మ నాగమ్మ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి నమస్తే అమ్మ చెప్పండి మీకు ఏం ఇబ్బంది నమస్తే సార్ నమస్తే చెప్పండి మా బాబుకి ఎయిటీన్ సార్ మొత్తం బాడీ లెక్క కాలేజ్ వరకు జాయిన్ జాయింట్ పెయిన్ అండి సార్ ఫ్యాక్టరీ ఎక్కువగా ఉంది ఏ వయసులో నుండి నొప్పులు మొదలయ్యాయమ్మా పది సంవత్సరాల నుంచి పాద నొప్పి వస్తుంది సార్ తర్వాత ఒక సిక్స్టీన్ నుంచి నొప్పులు వస్తా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ పాద నొప్పులు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా దెబ్బ దైలి మొదలైందా లేదంటే ఎలా మొదలైందమ్మా పాద నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తే కాలం కరిగి తగ్గిపోతుంది అని చెప్పారు తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత మిగతా నొప్పులు మొదలయ్యాయి ముందైతే నొప్పి నొప్పి ఎక్కువగా వస్తా ఉంది తర్వాత హోమియోపతి లో చూపిస్తున్నారు సార్ అక్కడ టెస్ట్ చేస్తే బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే హార్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంది నొప్పులు వచ్చాయని చెప్పారు అదే మీరు వెయిట్ ఎంత ఉంటాడు అమ్మా అబ్బాయి హైట్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది ఐడియల్ వెయిట్ ఏ ఉందమ్మా తను ఏమి ఎక్కువ లేడు అండ్ రెండోది వచ్చేసి ఈ పిల్లల్లో వచ్చే ఇది జోనియల్ రిమిడ్ ఆర్థటిస్ అంటారు సో దానికి కూడా ఇందాక చెప్పినట్టుగా మినిమల్ డోస్ లో రెగ్యులర్ మందులు అనేది వాడాల్సి వస్తుంది బట్ వీళ్ళలో కొంత రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ స్విమ్మింగ్ కానీ సైక్లింగ్ కానీ ఇవి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ రెండోది వెయిట్ ఇప్పుడు ఇలాగే మెయింటైన్ చేసుకుంటూ కొంచెం క్యాల్షియం రిచ్ డైట్ ఆకుకూరలు పాలు పెరుగు కానీ డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ రాయి జావా ఇలాగ తీసుకొని కొంచెం రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా మనం డిసీజ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు జనరల్గా త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి లివర్ టెస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి ఐ చెకప్ అవి చేసుకుంటూ ఉండాలి ఏదన్నా ఎర్లీగా క్యాట్రాక్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉండే శుక్లాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో అందువల్ల మీరు లివర్ మీద కొన్నిసార్లు హిమోగ్లోబిన్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీటి మీద రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది దీని మీద దిగులు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదమ్మా చాలామంది ఈ మానసికంగా కొంచెం దృఢంగా తయారవుతే మనకి లైఫ్ని నార్మల్గా లీడ్ చేసుకోవచ్చు మందులు అనేది ఈ ఈ ఎస్పెషల్లీ మీకు అనే జోనైల్ రెమిడాటెస్కి అయితే మందులు రెగ్యులర్గా వాడాల్సి వస్తుంది బట్ డోసెస్ అనేది వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి మనకి ఈఎస్ఆర్ సిఆర్పీని చెక్ చేసుకుంటూ డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందమ్మా ఓకే మేడం నమస్తే అమ్మా ఎస్ సార్ అలాగే చాలా మందికి మనం చూసినట్లయితే ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత తర్వాత కాలు నొప్పులు కావచ్చు ఈ కీళ్ళ వాతాలు కావచ్చు ఇవి వింటూ ఉంటాము సో చిన్నప్పుడే ఈ కీళ్ళ వాతాలు రావడానికి కారణాలు ఏంటంటారు జనరల్ గా ఇందాక పేషెంట్ మదర్ చెప్పినట్టుగా యంగ్ పీపుల్ జూనియల్ రిమ్యూటెస్ అనేది మనం చూస్తున్నాం కొంతమందిలో పిల్లల చూస్తే ఇప్పుడు ఒబేసిటీ చైల్డ్ ఒబేసిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే డెకేడ్ టు డెకేడ్ వెయిట్ అనేది అండ్ అన్ యావరేజ్ ఏజ్ని బట్టి చూస్తే వెయిట్ పెరుగుతున్నారు బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ తీసుకుంటే ఐడియల్గా ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండాలి అది ఈ వెయిట్ బై హైట్ స్క్వేర్ కానీ అన్నిసార్లు ఈ ఫార్ములాస్ కొద్దిగా డిఫికల్ట్ కాబట్టి ఈజీగా మనం హైట్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ మైనస్ హండ్రెడ్ అనేది ఈజీ ఫార్ములా అండ్ దీనిలో ఈ జంక్ ఫుడ్స్ కానీ ఈ కోవిడ్ తర్వాత చాలామంది ఈ ఐసోలేషన్ లేదా ఇంటి దగ్గరే ఉండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడము అండ్ క్లాసెస్ అనేది లేదు ఫిజికల్ క్లాస్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈవెన్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అయితే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు చాలా వరకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకుండా వెయిట్ అనేది పెరగడము అట్ ద సేమ్ టైమ్ అబ్నామల్ అంటే డైట్ హై క్యాలరీ డైట్ తీసుకోవడం ఈ నాన్ వెజ్ కావచ్చు లేదా రైస్ ఐటమ్స్ బిర్యానీ డీప్ ఫ్రైస్ ఇలాంటివి తీసుకోవడం ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా వెయిట్ పెరిగి ఇది చాలా మంది ఈవెన్ యంగ్ పీపుల్ కూడా మనం చూస్తున్నాం కోవిడ్ తర్వాత కూడా చాలా మందికి సెకండ్ థర్డ్ వేవ్స్లో ఇంతకుముందు ఓన్లీ కోల్డ్ కాఫీ వర్స్ లాగా చూసేవాళ్ళము బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి సెకండ్ థర్డ్ వేవ్లో ఈవెన్ జాయింట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా మల్టిపుల్ జాయింట్ పెయింట్స్ కూడా చూస్తున్నారు సో ఇటువంటి వాళ్ళలో మనం ఏ ఏజ్ అయినా కానీ కొన్నిసార్లు కిల్ నొప్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఓ విధంగా చెప్తే బాడీ వెయిట్ పెరగడం ద్వారా ఈ కిల్ నొప్పులు పెరగడం అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది ఈ కాలంలో రైట్ సార్ కాల్ తీసుకో హలో 
హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి నమస్తే అండి గోవర్ధన్ గారు చెప్పండి హలో గోవర్ధన్ గారు చెప్పండి మీకు మొదట్లో కేవలం అరుదల వల్ల ఆపరేషన్ చేయించుకున్నారండి లేదంటే కీలవాదము కీలవాత ఏమైనా చెప్పారా అరుదల మీకు ఏమైనా యూరిక్ యాసిడ్ ఏమైనా ఉందని చెప్పారా డాక్టర్ గారు యూరిక్ యాసిడ్ ఏమైనా చెక్ చేసుకున్నారా యూరిక్ యాసిడ్ ఏమైనా చెక్ చేసారా హైట్ వెయిట్ ఎంత ఉంటారండి మీరు ఇప్పుడు ఒక కాలే కదండి ఆపరేషన్ అయింది ఇంకో కాలు ఎలా ఉంది సో మీ మీ విషయంలో వచ్చేసి నేను అనుకోవడం ఒకసారి కిడ్నీ ప్రాబ్లం అనేది ఉంది కాబట్టి కొన్నిసార్లు యూరిక్ యాసిడ్ సమస్య కూడా ఉంటే ఉండే అవకాశం ఉంది మీరు ఒకసారి డాక్టర్ గారిని సంబంధించి యూరిక్ యాసిడ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ యూరిక్ యాసిడ్ కానీ ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ అండి వెజిటేరియన్ సో మీరు వెజిటేరియన్ డైట్లో ప్రోటీన్ డైట్ పన్నీర్ కానీ తర్వాత ఈ వెజిటేబుల్స్లో క్యాబేజ్ కాలీఫ్లవర్ వంకాయ టమాటా మీరు పాలకూర ఇవి తగ్గించుకోండి వాటర్ బాగా తీసుకోండి మిగతా ఆకూరలన్నీ తీసుకోవచ్చు సో మెయిన్గా మీరు వెయిట్ తగ్గేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎక్స్రే ఒకసారి తీసుకొని పక్క కాలు ఏ స్టేజ్లో ఉంది అనేది చూసుకోవాలి ఎందుకంటే పక్క కాలు ఒకవేళ ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆర్థరైటిస్లో ఉన్నప్పుడు దాని బరువు ఈ కాలు మీద ఎక్కువ పడి నొప్పి రావచ్చు రెండోది బాడీ వెయిట్ కూడా మీరు ఉండాల్సిన కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి దానివల్ల రావచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు తరచూ చేస్తున్నారా లేదంటే అప్పుడు ఒక రెండు మూడు నెలలు చేసి ఇప్పుడు ఏమన్నా ఓకే మీరు ఏం చేస్తారంటే వాకింగ్కి వెళ్ళే ముందు ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా సింపుల్ ఒక రెండు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి మోకాలకి కాల్కి సంబంధించి సో ఆ కాల్లో మధ్యలో స్ట్రెంత్ బిల్డ్ అప్ అయితే మీకు ఉన్న ఈ సమస్య అనేది తగ్గిపోతుంది మోకాలు మరడం స్ట్రైట్ చేయడం కంటే పడుకొని కాలు పైకి లిఫ్ట్ చేసి ఒక పది అంకెలు లెంక పెట్టుకోండి అలాగా పదిసార్లు ఒక్కొక్క కాలు రైట్ లెఫ్ట్ అలా చేసుకోండి ఇంకోటి వచ్చేసి రెండు మోకాల కింద దిండు పెట్టి కిందికి ప్రెస్ చేసి ఒక టెన్ సెకండ్స్ పట్టుకోవడం అలాగా సో ఈ రెండు ఎక్సర్సైజ్ రెండు మోకాలు సో ఈ రెండు ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా తోడే ముక్కల మీద ఉన్న కంట్రాలు బలం వస్తుంది సో ఈ తోడే కంట్రాలు కానీ గట్టిగా బలంగా తయారవుతే ఆటోమేటిక్గా మనకి రికవరీ అనేది మీకు మీరు చూడొచ్చు అండి నడక కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మీ వాకింగ్ చేసుకోవచ్చు వాకింగ్ చేయకూడదు కాదు బట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుని వాకింగ్ చేస్తే మీకు ఉక్షమనం ఉంటుంది అండ్ నడిచేటప్పుడు మీకు సమస్య ఏమి ఉండదండి సైకిల్ బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ మీకు ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత సైకిల్ బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ మీరు వాకింగ్ అంటే సైకిల్ దొక్కడం మేలు ఎందుకంటే మీరు తొక్కే బాడీ వెయిట్ మీరు కాళ్ళ మీద పడదండి సైకిల్లో మీరంటే నొప్పులు ఉన్నప్పుడు కొంతమంది ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతారు బట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుని సైకిల్ దొక్కచ్చండి హలో హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ప్రభాకర్ రావు అండి మాట్లాడండి ప్రభాకర్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ సమస్య యూరిక్ యాసిడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఈ మెడిసిన్స్ వాడుతూ అంటే ఒక టాబ్లెట్ వాడుతున్నారు టాబ్లెట్ డోస్ ఫార్టీ కదండి మీరు చెప్పింది 
తగ్గట్లేదు <laughs> బహుశా మీరు అది ఎయిట్ ఎంజీ మీరు వాడాల్సి వస్తుంది బట్ ఒకసారి మళ్ళీ యూరిక్ యాసిడ్ చెక్ చేసుకొని డాక్టర్ గారిని కలిసి ఫాలో అయిపోండి రెండోది యూరిక్ యాసిడ్ కాన్స్టెంట్గా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు బీపీ సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్స్లో హైడ్రోక్లోరోథైజైడ్ అనే కాంబినేషన్ ఉన్నా కూడా ఉన్న వాల్యూ కంటే యూరిక్ యాసిడ్ పెరుగుతూ ఉండొచ్చు సో మీరు వాడే ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల కూడా ఏమన్నా పెరుగుతుందా లేదంటే కొన్నిసార్లు కిడ్నీకి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు దానిలో ప్యారల్గా కిరాటిన్తో పాటు యూరిక్ యాసిడ్ కూడా పెరగడమా అవి రెండు ఒకసారి మీరు కన్సల్ట్ అయ్యి చెక్ చేసుకోండి రైట్ సో ప్రభాకర్ గారు మీ కాల్ అయితే డిస్కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి మీరు ఫర్దర్ గా ఇంకేమన్నా అడగాలి అనుకుంటే డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ అవ్వండి సార్ వన్ మోర్ కాలర్ ఉన్నారు తీసుకుందాం హలో నమస్తే అండి మీ పేరు హలో సార్ సార్ నమస్తే మీ పేరు చెప్పండి ఫనిరాజ్ మేడం ఫనిరాజ్ గారు మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారికి తెలియజేయండి సార్ ఫనిరాజ్ గారు నమస్తే అండి ఆ చెప్పండి నమస్తే సార్ నమస్తే ఆ చెప్పండి మాది అల్లూరు సార్ పన్నిరాజు నేను మామూలుగా ఈ చేతి వెళ్ళి వాపులు నొప్పిగా ఉంటే మన నెల్లూరులోనే చూపించాను సార్ ఓకే వాళ్ళు తెల్ల వాత అదే రొమటాయిడ్ ఆరే ఫ్యాక్టర్ అని డిసైడ్ చేశారు ఓకే సరే అని నేను మళ్ళీ చెన్నైకి పోయాను సార్ ఆయన రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కదా ఓకే అతను విటమిన్ టెస్ట్ చేశాడు సార్ ఓకే విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ విటమిన్ డి పూర్తి నెల్లు మీకు ఓకే ఇప్పుడు మీకు రెండు చేతులు పొద్దున బిగిసిపోవడము గాని ఆ చేతి వేలు మీరు ఇక్కడ నెల్లూరులో కూడా కిడ్నీ టెస్ట్ అయితే యూరిక్ యాసిడ్ టెస్ట్ అయ్యి చేశారు సార్ బాగానే ఉన్నాయి రెండు నార్మల్ గా ఉన్నాయి ఓకే కానీ రాజశేఖర రెడ్డి సార్ కి అక్కడ నుంచి ఈ ట్యాబ్లెట్ మిగతా అక్కడికి వెళ్ళాను సార్ అంటే మా రిలేటివ్స్ ని తీసుకుపోయి ఓకే ఓకే దీపక్ అర్జున్ దాస్ గారికి ఆ గ్యాప్ లో కిందిగా పోయి ఆయన్ని కన్సల్ట్ అయ్యారు ఓకే ఇది మీరు ఈఎస్ఆర్ సిఆర్పి ఏమన్నా తెలుసా అండి ఎంత ఉన్నాయో మీకు చేసిన మీరు ఇప్పుడు విటమిన్ డి బి ట్వెల్వ్ మీకు తక్కువ ఉన్నప్పుడు అది సప్లిమెంట్స్ తీసుకోండి అంటే విటమిన్ డి వారం ఒకసారి అలాగ రాశారు కదా మీరు చప్పరిచ్చే టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు సిరప్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు నార్మల్ క్యాప్సూల్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఆ విటమిన్ డి కన్యూ చేసుకోండి బి ట్వెల్వ్ మరీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వీక్లీ ఇంజక్షన్స్ ఇస్తారు బి ట్వెల్వ్ మీద వెళ్ళుకోవాలి మీరు వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ అండి మీరు వెజిటేరియన్స్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అండి సార్ నేనే నాన్ వెజ్ సార్ బాగానే వెళ్తాను అంటే జనరల్ గా బీ ట్వెల్వ్ తగ్గడం అనేది వెజిటేరియన్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం అందువల్ల అది మీరు యూరిక్ యాసిడ్ అయితే నార్మల్ అన్నారు సో మీరు యూరిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ నెల్లూరులో నార్మల్ లో చెన్నైలో నార్మల్ తర్వాత కూడా చెన్నై ముందు దిగిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ నెల్లూరులో చేస్తాం సార్ మీరు ఇప్పుడు మీ నొప్పులు ఎలా ఉన్నాయి ఆ పొద్దున్న పూట వచ్చే వేల నొప్పులు ఎలా అంటే వేలు నొప్పులు సార్ ఈ నెల్లూరు ట్యాబ్లెట్ లో ఒక రెండు రోజులు మీద కానీ అసలు నొప్పులు లేవు మళ్ళీ ఓకే ఓకే అంటే మీకు బహుశా కీళ్ళ వాతంతో పాటు బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ డి డెఫిషియన్స్ కూడా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు మీరు చెప్పే హిస్టరీని బట్టి చూస్తే అదే మీరు విటమిన్ డి బీ ట్వెల్వ్ కన్యూ చేయండి కోర్స్ ప్రకారము అలాగే మీ లక్షణాలను బట్టి చూస్తే కీలవాతం లాగే ఉంది సో ఈ కీలవాత మందులు కూడా మొదలు పెట్టండి 
उपयोगी बटुर्द चाल मंदी गुज्जुन वात मात्र इमीडियट नगेटी सो अंदवल पे अवाइड मैक्सीम तपदी बटा संबंधी जॉइंट की प्रोटेक्शन टाबेट कंटेना जाग्रत मेटल दिग्वे कूचो अला मैक्सीम अवाइडी तपद अड़ा चाल मेटे मन की अवेलबिटी उ प्लेस अटे को टाइम उार्क मट्टी दट इज़ आलो वेरी गुड लेदा ग्रास ऐडियल वुडन को दुर्कते वाकिकिंग ट्राक्स उ अलाको चाल मंदी रोड कांक्रीट रोड तार रोड मेटल रोड सो आ रोड चे मैक्सीम अवाइडी एड अने सर्फेस अंड मन न मन बाडी वेट पादी पड़े पाद इट जस्ट लैक बाल फ्लोर के ऐसी जॉइंट रियान फोर्स अने यांकिद नीस मीद पड़ता है सो का कंपलसरी षूस वेसको अभी स्पोर्ट षू लोपल मेमरी फोम का कुशन उल्लब षाक अबर्वला पनचे उ एस्पेषली वेट कंपलसरी षूस वाली वेट तक वाले अट इट मेनेज बट ऐडी वाकिकिंग अंत ग्रास् मट्टी नड़वाली अं अने सर्फेस दूसरी वाल इंट उन्न टेर ना शार्ट डिस्टन चिना सर्किल अलांटर बट अदी अडवैजबल का नमस्ते सर नी पे कर्मलाइन स्का यूरीक यूरीकोर टोमाटो वंकाय अवाइडी 
నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే మటన్ ప్రాన్స్ అది అవాయిడ్ చేయండి రెడ్ మీట్ ఫిష్ చికెన్ ఎగ్ మినిమల్ క్వాంటిటీ అంటే ఒకటి రెండు పీసుల లాగా వారానికి ఒకసారి అట్లా మినిమల్ గా తీసుకోండి అదే మీరు అంటే ఏదైనా ప్రోటీన్ క్వాంటిటీ కొంచెం తగ్గించుకొని వాడుకోవాలి మీరు గ్యాస్ ట్రబుల్ వల్ల మీకు ఈ బాడీ పెయిన్స్ అనేది రాదు బట్ కాకపోతే ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ కొన్నిసార్లు హార్ట్ కి వచ్చినట్టుగా వీపులోకి వచ్చినట్టుగా కొన్నిసార్లు ఈ మనకి లివర్ ఏరియాలో వచ్చినట్టుగా అట్లా ఏ విధంగా అయినా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు బట్ అలా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి మీరు వచ్చి డాక్టర్ గారిని కలిస్తే నియరెస్ట్ మీకు అవైలబిలిటీ ఉన్న డాక్టర్ని ఒకసారి చెక్ చేస్తారు అంటే ఎందువల్ల మీకు నొప్పులు వస్తున్నాయి అనేసి యాజ్ సచ్ గ్యాస్ ట్రబుల్ వల్ల మీకు జాయింట్ పెయిన్స్ అనేది రాదు కానీ గ్యాస్ ట్రబుల్ సంబంధించి గ్యాస్ మాత్రలు కొన్ని కొంతమంది రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటారు దీనివల్ల మన ఆహారంలో ఉన్న కాల్షియం బాడీలో అబ్జార్బ్ అవ్వడం అనేది తగ్గుతుంది ఆ విధంగా బోన్స్ తగ్గచ్చు అంతే తప్ప డైరెక్ట్గా గ్యాస్ ట్రబుల్ వల్ల బాడీ పెయిన్స్ అనేది రాదండి అదే మీరు ఒకసారి గ్యాస్ట్రోంట్రాలిస్ట్ కూడా ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఓకే అండి నమస్తే ఓకే సార్ అలాగే ఇప్పుడు జనరల్ మెడికేషన్ కాకుండా మనకి ఈ కీలవాతానికి ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయని విన్నాము సో దాని గురించి తెలియజేస్తారు జనరల్ గా చాలా మంది టాబ్లెట్స్ తో ఇంకా మాకు తగ్గట్లేదు లేదా కొంచెం ఇమీడియట్ గా రికవరీ కావాలి లేదా ఫంక్షన్స్ ఏవో ఉన్నాయి లేదా మేము ట్రిప్స్కి వెళ్తున్నామని చాలా మంది వస్తారు కొంతమంది మేము యూఎస్కి వెళ్తున్నాము మా పిల్లలు అక్కడ యూఎస్లో ఉన్నారు ఈ టైంలో మాకు ఎక్కువ నొప్పి అనేది ఇబ్బంది పెడుతుంది సో దీనికి ఎలా చేయాలని చాలా మంది వస్తుంటారు సో దీనిలో రకరకాల ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నాయి దానిలో ముఖ్యంగా జాయింట్ లోపలకి ఇచ్చే స్టిరాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం సో దీనిలో మనకి డైరెక్ట్గా ఎలా పడితే అలా ఇవ్వలేమండి దీనిలో షుగర్స్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి బాడీలో ఇంకెక్కడన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి ఈ మేము ఇచ్చేది ఇందులో వెరీ లో డోస్ స్టిరాయిడ్స్ ఇస్తూ ఉంటాం సో దీని ద్వారా జాయింట్లో ఉన్న పొర వాపు తగ్గిపోవడము కొంచెం కొద్దిగా సింటమాటిక్ రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది మొదటి దశలు జనరల్గా కీల అరుదుల నాలుగు నాలుగు రకాలు అనుకుంటే ఒక రెండు మూడు దశలు ఒకటి ఫస్ట్ స్టేజ్లో అసలు నొప్పులు పెద్దగా ఉండవు పేషెంట్స్ మామూలుగానే టాలరేట్ చేయగలుగుతారు సెకండ్ థర్డ్ స్టేజ్ లేదా ఏదైనా కారణం వల్ల సర్జరీ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు వెంటనే చేయించుకోలేకపోవడం ఒకటి ఫైనాన్షియల్గా కానీ లేదంటే వాళ్ళకి ఇంట్లో అకేషన్స్ ఉన్నాం ఇట్లా ఏదైనా వాళ్ళు ఇమీడియట్గా లేనప్పుడు ఫర్ టైం బీయింగ్ కొన్నిసార్లు ఆ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు దీని ద్వారా కొంత కొంతమందికి కొద్దిగా రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది మన కొంచెం నడిచి వాళ్ళు కొద్దిగా ఎక్సర్సైజ్ చేసేదానికి కొంచెం ఉపశమనం దొరుకుతుంది కొన్నిసార్లు ఈ స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వని వాళ్ళలో లైక్ షుగర్ హై కంట్రోల్ లేనప్పుడు ఇంకేదన్నా కిడ్నీ సమస్య ఎలా ఉన్నప్పుడు ఈ స్టెరాయిడ్స్ బదులు కొన్నిసార్లు హైలోనిక్ యాసిడ్ ఆర్టిఫిషియల్ లూబ్రికెంట్స్ ఇస్తాము కొన్నిసార్లు పిఆర్పి కూడా అంటే అక్కడ ఉన్న కార్టిలేజ్ని కొద్దిగా రిపేర్ చేసేది పిఆర్పి ద్వారా కుదురుతుంది పిఆర్పి అంటే ప్లేటెడ్ రిచ్ ప్లాస్మా అంటే మనకి పేషెంట్ యొక్క బ్లడ్ తీసుకొని దాన్ని ఒక సెంట్రిఫ్యూజ్ మెషిన్లో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు టూ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్లో మనము స్పిన్ చేస్తాం సో దానిలో ఫ్లూయిడ్ అనేది పైకి చేరి దీనిలో ఉన్న సెల్స్ ఆర్బీసీ కానీ డబ్ల్యూబిసి ఇవన్నీ కొంచెం కిందికి చేరుతాం సో మనకి కావాల్సినంత ఏ మెటీరియల్ కావాలనే దాన్ని బట్టి ఎంతసేపు స్పిన్ చేయాలి ఎన్ని రొటేషన్స్ పర్మిట్ అనే స్పీడ్ ఇవన్నీ మనం మేము ప్లాన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈ పిఆర్పిని ఇవ్వడం ద్వారా అక్కడ బట్ ఈ పిఆర్పి అనేది ఇమీడియట్గా పనిచేయదు బట్ ఈ కొంత టైం పడుతుంది బికాస్ ఇట్ ఈ రిపేరింగ్ సొల్యూషన్ సో అక్కడ ఉన్న కార్ట్లేజ్ని లేదా వాపుని కొంచెం తగ్గించి మనకి కొంత కార్ట్లేజ్ పెరిగేదానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో సెకండ్ థర్డ్ స్టేజెస్లో లేదా ఎర్లీ ఫోర్త్ స్టేజెస్లో ఈ పిఆర్పి అనేది డెఫినెట్గా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటున్నాయి కొంతమందికి ఈ పిఆర్పితో పాటుగా ఆర్టిఫిషియల్గా ఈ లూబ్రికెంట్ హైలోనిక్ యాసిడ్ ఇంజెక్షన్ కల్పిస్తూ ఉంటాం కొంతమందికి రెండు మూడు సార్లు కూడా ఇవ్వాల్సిన వస్తూ ఉంటుంది ఇది దీని ద్వారా మనకి అరుదులని కొంత స్లో డౌన్ చేయడం కానీ కొంతమందికి కొంత రివర్సల్ కూడా అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే ఏ స్టేజ్లో ఉంది అన్న దాని బట్టి బట్ ఈ పిఆర్పి అనేది మన ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆర్థరైటీస్ ఉండి సర్జరీ చేయాల్సిన వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ అనే విధంగా చాలా మంది కొంత అపోహల్లో ఉంటున్నారు మా దగ్గరికి సర్జరీ సజెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది అడుగుతుంటారు సార్ సర్జరీ నాకు ఇప్పుడే వద్దు నాకు కొంచెం టైం కావాలి ఈ లోపు ఏమన్నా పిఆర్పి ఏదైనా పనిచేస్తుందని సో అటువంటి వాళ్ళలో మేబీ సంథింగ్ ఇస్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ అనే విధంగా పిఆర్పి అనేది ఇస్తూ
నడిచినప్పుడు <laughs> ఉన్నారు <laughs> 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 ఫైవ్ టు ఓకే సో మీరు రఫ్గా ఒక సిక్స్టీ వరకు ఉంటే సరిపోతుంది ఒక ఫైవ్ ఆర్ ఫైవ్ కిలోస్ ఎక్కువ ఉన్నారు కొంతమందికి ఏంటంటే కింద మడమ దగ్గర కొంచెం బోన్ పెరుగుదల అనేది ఉంటుంది అంటే మన కండరాలు ఎముకు మీద అతుక్కునే దగ్గర కొంచెం మన రొటీన్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్లో కండరాలు లాగినట్టుగా జరిగి కొంత చిన్న మైక్రోట్రామ్ అంటే చిన్న లెవెల్లో కొంచెం కండరం డ్యామేజ్ అవ్వడం అక్కడ క్యాల్షియం డిపాజిట్ అయ్యి క్యాల్షియం పెరుగుతూ ఉంటుంది సో దీనికి కారణం మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ బాడీ వెయిట్ ఒకటి మనం చేసే వర్క్ ఒకటి ఉంటుంది కొంతమందికి యూరిక్ యాసిడ్ ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు ఏ కారణం లేకుండా కూడా ఇలాగా బోన్ పెరగడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది బట్ మీ మీ కేసులో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే బాడీ వెయిట్ అనేది ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు కిలోలు తగ్గడం అనేది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి రెండోది వచ్చేసి సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇది బకెట్లో వేణీలు పెట్టేసి కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసి రెండు కాళ్ళు అందులో మునిగేటట్టుగా పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు సింపుల్ స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి మూడోది మెత్తడ్ చెప్పులు వేసుకొని తిరగాలి దానిలో కూడా మీకు మడమ వెనక వైపు నొప్పి ఉంది కాబట్టి ఈ చెప్పులకి కొంచెం హీల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక వన్ సెంటీమీటర్ అట్లీస్ట్ ఈవెన్ ఇంట్లో కూడా మీరు ఆ చెప్పులు వేసుకొని తిరగడం మంచిది ఇంట్లో ఒక జత బయటకు ఒక జత లాగా పెట్టుకోండి సో మెయిన్గా ఈ సమస్యలకి అంటే మడమ నొప్పులు అందరికీ ఇచ్చే సలహా ఏమంటే వెయిట్ తగ్గడము మెత్తడ్ చెప్పులు వేసుకోవడము వేడి నీళ్ళు కాపడము ఈ వెనక వైపు ఉన్న వాళ్ళు హీల్ చెప్పులు వాడుకోవాలండి ఓకే అండి డ్రైవింగ్ కి జనరల్ గా అంటే రెగ్యులర్ గా క్లచ్ బ్రేక్ అనేది రెగ్యులర్ యాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఈ టెండాన్ పుల్లింగ్ లాగా పెయిన్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి బట్ జనరల్ గా ఇది నడుస్తున్నప్పుడు మెట్లెక్కి దిగుతుంటేనో లేదా రన్నింగ్ జాయింగ్ లోనో మీకు నొప్పులు వస్తుంటాయి కాబట్టి అవి అవాయిడ్ చేసుకోండి బట్ మెయిన్ గా ఈ మూడు ప్రికాషన్స్ ఫాలో అవ్వండి నమస్తే అమ్మా మీ పేరు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు విజయలక్ష్మి మేడం విజయలక్ష్మి గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో తెలియజేయండి నమస్తే అండి విజయలక్ష్మి గారు మీ సమస్య ఏంటమ్మా నమస్తే చెప్పండి అమ్మా సార్ నాకు బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది సార్ నాకు ఎడం పక్క ఓకే నొప్పిస్తుంది ఈ ఎంఆర్ఐ తీసుకుంటే ఆపరేషన్ చేస్తారు ఓకే ఓకే అది కంపల్సరీ చేయించుకోవాలా లేదంటే మెడిసిన్స్ ఏమైనా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఆపరేషన్ అంటే కొంచెం భయంగా ఉంది సార్ అందుకని మీకు నొప్పి నడు నొప్పి ఎంత కాలంగా ఉందమ్మా నాకు టూ ఇయర్స్ నుంచి టూ ఇయర్స్ నుంచి నొప్పి నడుంలోనే ఉందా లేదంటే ఏదైనా ఒక పక్కకి కాల్లోకి గానీ తుంటిలోకి వచ్చినట్టుగా ఏమైనా అనిపిస్తుందా మీకు కాల్లో మీకు నొప్పి బ్యాక్ సైడ్ వస్తుందా లేదంటే సైడ్ కి వస్తుందా వెనక్ వస్తుందా ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయిందండి సో ఈ మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఈ నొప్పి అనేది నడుంలోనే ఉండి కాల్లోకి వస్తుంది అంటే జనరల్ గా కింద భాగం వరకు వస్తే ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ డిస్క్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అండ్ దీంతో పాటుగా కొన్నిసార్లు ఎంఆర్ఐలో డిస్క్ సమస్య ఎంత తీవ్రంగా ఉంది అనేది తర్వాత ఎక్స్రే కూడా 
బెండింగ్ ఎక్స్రే అంటే ముందుకి వెనక్కి బెండ్ అయ్యే ఎక్స్రేస్ తీసుకొని బోన్ టు బోన్ డిస్క్ వీక్ అయినప్పుడు బోన్ అనేది ముందుకు కానీ వెనక్కి కానీ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ బోన్ అనేది అటు ఇటు మూవ్మెంట్ అనేది ఉండి డిస్క్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ డిస్క్ అనేది కొంచెం నర మీద ఒత్తిడి అనేది తొలగించి బోన్ టు బోన్ స్క్రూస్ అండ్ రాడ్స్ వేసి ఫిక్స్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు ఈ బోన్ టు బోన్ అనేది మనకి ఎక్కువగా ప్రాబ్లం ఉండి బోన్ కిందికి జారినప్పుడు కేజ్ కానీ లేదా ఆర్టిఫిషియల్ డిస్క్ కానీ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి ఒకవేళ బోన్ టు బోన్ మూమెంట్ లేనప్పుడు డిస్క్ మినిమల్గా ఉన్నప్పుడు అయితే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రికాషన్స్ బాడీ వెయిట్ తగ్గించుకోవడము కొన్ని ఈ ఇతరత్ర జాగ్రత్తలు వెయిట్ తగ్గడం లాంటి మీద దృష్టి పెట్టేస్తే సరిపోతుంది కొన్ని కొంతవరకు ఈ నరాల సంబంధించిన బలానికి సంబంధించిన మాత్రలు కొన్నిసార్లు అవసరమైన బట్టి పెయిన్ క్లోస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే రైట్ సో మేడం మీ కాల్ అయితే డిస్కనెక్ట్ అయింది మీరు ఫర్దర్గా ఏమన్నా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ అవ్వండి రైట్ సార్ అలాగే ఇప్పుడు ఈ పిఆర్పి అనేది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో పని చేయనప్పుడు సో ఫర్దర్ గా ఇంకేమన్నా సర్జరీస్ అనేది మీరు సజెస్ట్ చేస్తారు అంటే జనరల్ గా మనకి ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి సపోజ్ నీ జాయింట్స్ కానీ షోల్డర్స్ కానీ లేదా హిప్స్ కానీ అవతల అనేది కొంచెం తీవ్రమైనప్పుడు మనకి మొదటి దశలో ఒక ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసుకొని లోపల మినిస్కై ఇష్యూస్ కానీ ఏసీఎల్ ఇష్యూస్ కానీ లేదా కాట్లేజ్ ఇష్యూస్ అన్న దాన్ని బట్టి కీ హోల్ అనేది సర్జరీ చేసి జాయింట్ ని క్లీన్ చేసేసి ఒకవేళ మినిస్కల్ డ్యామేజ్ ఉంటే దాన్ని ట్రిమ్ చేయడం ద్వారా కొన్నిసార్లు టేర్స్ అనేది రీకన్స్ట్రక్షన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చిన న్యూ టెక్నిక్స్ సో అటువంటిది ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉందండి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఈ ఎక్కువసార్లు కీళ్ళు తొలగిన వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ భుజంకి సంబంధించి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసుకున్నప్పుడు దానిలో బోన్ చుట్టూ ఉన్న లేబ్రమ్ అని కుషన్ ఉంటాయి అది ఏదైనా పక్కకి జరిగిపోయినప్పుడు దాన్ని కీ హోల్ ద్వారా మళ్ళీ సూచర్స్ వేసేసుకొని ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు యాంకర్స్ ద్వారా ఒకవేళ ఈ స్టేజెస్ అన్ని కుదిరినప్పుడు కాట్లేజ్ ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు స్టెమ్సెల్ థెరపీ అనేది కూడా ఆ ఎర్లీ స్టేజెస్ యంగ్ పీపుల్లో మనం అనేది ట్రై చేయొచ్చు రెండోది ఇవన్నీ కుదరినప్పుడు పూర్తిగా అరిగిపోయి ఫైనల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఆర్థరైటీస్లో ఉన్నప్పుడు మోకాల్ కీల్ మార్పిడి ఆపరేషన్స్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది రైట్ సార్ వన్ మోర్ కాలర్ ఉన్నారు తీసుకుందాం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు హలో మేడం మీ పేరు విజయలక్ష్మి గారు చెప్పండి ఉన్నప్పుడు ఈ డోస్ సరిపోకపోవచ్చు అండి మీరు డోస్ పెంచాల్సి రావచ్చు ఒకసారి మళ్ళీ యూరిక్ యాసిడ్ చెక్ చేసుకొని ఎయిట్ ఎంజీ వరకు వాడితే మీకు కొంచెం తగ్గచ్చు బట్ ఈ ట్యాబ్లెట్స్ కంటే కూడా ముఖ్యంగా మీరు ఇందాక చెప్పిన డైట్ ఫాలో అవ్వాలి లైక్ మీరు వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ అండి సార్ ఇది టూ డేస్ బ్యాకే తీసుకున్నాం సార్ యూరిక్ యాసిడ్ ఓకే మీరు వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ అండి నాన్ వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ మీరు నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే మటన్ ప్రాన్స్ అది అవాయిడ్ చేయండి అంటే హై దానిలో యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ వస్తాయి అండ్ ఫిష్ చికెన్ ఎగ్ కూడా వీక్లీ వన్ అంటే మినిమల్ గా తీసుకోండి వన్ ఆర్ టూ పీసెస్ లాగా అండ్ వెజిటేరియన్ డైట్ లో క్యాబేజ్ కాలిఫ్లవర్ బ్రింజాల్ టొమాటో పాలక్ ఇవి రెగ్యులర్ గా వాడాలా తగ్గితే మీకు డైట్ ద్వారా మీరు మేనేజ్ చేయగలిగితే యూరిక్ యాసిడ్ నార్మల్ ఈ టాబ్లెట్స్ లేకుండా యూరిక్ యాసిడ్ నార్మల్ వచ్చినప్పుడు డైట్ ద్వారా మేనేజ్ చేయొచ్చండి ఒకవేళ డైట్ ద్వారా మీకు నార్మల్ వ్యాలీస్ రావట్లేదు అన్నప్పుడు అవసరాన్ని బట్టి ట్యాబ్లెట్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఉందమ్మా ఓకే విజయలక్ష్మి గారు థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ అలాగే ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ కీళ్ళు తొలగించినప్పుడు సో ఇలాంటి టైంలో మీరు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తారు జనరల్ గా మనకి నీస్ ఎస్పెషల్లీ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ నీస్ అండ్ యాంకిల్స్ కామన్ గా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటారు మనం పేషెంట్స్ అందరు కూడా ట్విస్ట్ అయిందని వస్తూ ఉంటారు దానిలో మేము క్లినికల్ గా ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు లెగిమెంట్ ఏదైనా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మూమెంట్స్ అబ్నామల్ గా ఉన్నప్పుడు మాకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేస్తాం ఒకవేళ 
ఈవెన్ సింపుల్ పెయిన్స్ వచ్చి ఒక టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్లో తగ్గకుండా కాలు వాపులు రావడం లేదా కొంతమంది పేషెంట్స్ వాళ్ళ కంప్లైంట్స్లోనే కాలు బి స్ట్రక్ అయిపోతున్నట్టుగా వాకింగ్ అంటారు అట్లా మినిస్కస్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నా అవి ఎంఆర్ఎస్ కేంద్ర కన్ఫర్మ్ చేసుకొని కీహోల్ ద్వారా చేస్తుంటాం కొంతమంది ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ వెహికల్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది కాబట్టి రోడ్స్ మీద అంటే హైవేస్ కానీ ఏదైనా ఈ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్తో పాటుగా ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్లో నీ లెగిమెంట్స్ కూడా డ్యామేజ్ ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు ఏసీఎల్ డ్యామేజ్ అని పీసీఎల్ డ్యామేజ్ ఇలా సో ఈ వీళ్ళందరిలో కూడా ఎంఆర్ఎస్ క్యాన్తో కన్ఫర్మ్ చేసుకొని కీహోల్ ద్వారా దాన్ని రిపేర్ చేసుకోవచ్చు రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు గణేష్ గారు మీరు టీవీ సౌండ్ పూర్తిగా తగ్గిచ్చేసి మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారికి క్లియర్ గా తెలియజేయండి చెప్పండి గణేష్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ సమస్య ఏమి నమస్తే కాళ్ళు నాకు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది బీపీ ఉంది బీపీ తగ్గిపోయింది ఓకే మోకాల నుంచి చిన్నదాకా నిప్పండి ఓకే నొప్పి మీకు కాళ్ళు వెనక పక్క వస్తుందా లేదంటే ముందు పక్క వస్తుందా అండి పాదాల్లో వాపులు ఏమైనా ఉన్నాయండి మీకు నొప్పి కేవలం కాల్లోనే ఉందండి లేదా నడుములో నుంచి తొడ వెనక భాగం కానీ అలాగే ఎక్కువగా పిక్కల్లో నొప్పులు వస్తున్నాయి మీకు కొద్ది దూరం ఓకే కొద్ది దూరం నడిస్తే రెండు కాళ్ళు ఓకే నడిస్తే పడిపోతున్నట్టుగా కానీ కాల్లో బలం లేనట్టు కాల్లో స్పర్శ తగ్గినట్టు ఏమైనా వస్తుంది ఓకే బహుశా మీ కంప్లైంట్స్ అనేది నడుము దగ్గర ఎక్కువ నొప్పులు ఏమి లేవన్నారు కాబట్టి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కొన్నిసార్లు కాళ్ళలో రక్త సరఫరా తగ్గిపోయి ఈ దానివల్ల వచ్చే కండ్రాలకు బ్లడ్ సప్లై తగ్గడం నరాలకి బ్లడ్ సప్లై తగ్గడం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి పాదంలో మంటలు తిమ్మిర్లు ఏమైనా ఉన్నాయండి మీకు పాదంలో మంటలు తిమ్మిర్లు ఏమైనా ఉన్నాయా మీరు కరెక్ట్ చెప్పారు కొద్ది దూరం నడిస్తే వచ్చే నొప్పులు రెండు రకాలుగా మనం చూడాలండి ఒకటి రక్తనాళ సంబంధించి రక్త సరఫరా తగ్గుతూ వచ్చిన వాళ్ళు ఎలాగైతే హార్ట్ రక్త సరఫరా తగ్గి హార్ట్ పెయిన్స్ వస్తుందో అలాగే కాలలో కూడా మనకి బ్లడ్ సప్లై తగ్గినందువల్ల కొద్ది దూరం నడిస్తే ఇష్కిమిక్ పెయిన్ అంటారు దానివల్ల మీకు ఇబ్బంది రావడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే నడుములో ఏదైనా నరం ఒత్తిడి ఉండి దానివల్ల కూడా ఇలాగే వాకింగ్ అనేది ఎక్కువ దూరము చేసినప్పుడు వెంటనే పిక్కలు పట్టేసి ఇంకా నడవ లేని స్టేజ్లో కూర్చుందాం అనిపిస్తుంటుంది సో ఈ రెండు రకాల ఇష్యూస్ అనేది మనము సార్ట్అవుట్ చేసుకోవాలి అంటే దీనికి ముఖ్యంగా నరు కండిషన్స్ కాళ్ళలో నరాలకు సంబంధించిన టెస్ట్ తర్వాత రక్తనాళ్ళు ఎలా ఉందని కలర్ డాప్లర్ ఒకటి నడుముకి ఒకసారి క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకొని నడుములో ఏమన్నా సమస్య ఉందా చూడాలి దానికి అవసరమైతే మనకి ఎక్స్రేస్ ద్వారా ఎంఆర్ఐ ద్వారా మనకి డిస్క్ సమస్య ఏమైనా ఉందా చెక్ చేసుకోవాలండి సో ఈ మూడు కారణాలు చెక్ చేసుకొని దాని ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి మీకు ఆథరైటిస్ డే సందర్భంగా మీరు మన వ్యూస్ కి అలాగే మీ పేషెంట్స్ కి కావచ్చు ఏదైనా మెసేజ్ అందిస్తారా ఓకే అండి ఈ రోజు ముఖ్యంగా మనం ఇనిషియల్ బిగినింగ్ లో కూడా ఆర్థరైటిస్ డే ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకున్నాము ఇందులో చెప్పబోయేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటే మనకి ఏ సమస్య అయినా రాకుండా చేసుకోవడమే మనకు కష్టం అనిపించిన బట్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ రాకుండా చేసుకోవడం అనేది చాలా సులభం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ గా ఫైవ్ థింగ్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో హెల్త్ అనేది డైట్తో స్టార్ట్ అవుతుంది సో మనం తీసుకునేది వాచ్ అండ్ ఈట్ మనం ప్రతిదీ ఏం తింటున్నామో చూసుకొని ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉంటుంది 
మనకి దాని ప్రకారం అనేది డైట్ జాగ్రత్తగా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ కొంతమంది కంప్లీట్ ప్రోటీన్ ఫుడ్లోకి మిల్క్ షేక్స్ ప్రోటీన్ షేక్స్ లాగా అట్లా వాడుతుంటారు అలా కాకుండా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే ఎంత కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంత ఫ్యాట్స్ కావాలి ఎంత ప్రోటీన్ ఫుడ్ కావాలని ఏ విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి దృష్టి పెట్టాలి అండ్ చాలామంది ఏంటంటే ఫిజికల్గా మనకి సెరెంటరీగా ఎక్కువ మంది చాలామంది చూస్తున్నాం నొప్పుల వల్ల కదలు లేకపోవడం సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కొద్దిగా రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ వెయిట్ రిడక్షన్ అనేది ఇవన్నీ చూసుకోవాలి ప్రాపర్ గుడ్ స్లీప్ అనేది మనకు అవసరము అండ్ రెండోది బాడీ వెయిట్ అనేది కూడా నియంత్రణలో ఉండాలి ముఖ్యంగా అండ్ వరల్డ్ అథ్లెటిక్స్ డే సందర్భంగా మనకి చాలా వరకు ఇప్పుడు ఇందాక నాకు తెలిసి మొత్తం కూడా పేషెంట్ కాల్స్లో యూరిక్ యాసిడ్ ఇష్యూస్ కానీ ఇవే ఎక్కువ ఉన్నాయి కొన్ని కీళ్ళ వాతావరణ ప్రాటెడిస్ అని సో ఈ వ్యాధుల గురించి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే ఈ వరల్డ్ అథారిటీస్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము ముఖ్యంగా మనకి ఎర్లీగా కానీ డయాగ్నోస్ చేసి దాని తగ్గట్టు ఈ జాగ్రత్తలు కానీ పాటిస్తే మన కాళ్ళని మనం కాపాడుకోవచ్చు ఈ ఈ మన కాళ్ళని మనం కాపాడుకోవడం అనేది కుదరనప్పుడు మెడికల్ మెడికేషన్ ద్వారా కానీ ఈ కన్జర్వేటివ్ స్టైల్స్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియోథెరపీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఆర్థోస్కోపిక్ అంటే చిన్న కీహోల్ ద్వారా క్లీన్ చేయడం లాంటిది కానీ పూర్తిగా ఆరిపోయినప్పుడు కీహోల్ కుదరినప్పుడు నెక్స్ట్ నీ రీప్లేస్మెంట్ ఫైనల్ స్టేజ్లో చేయడం కానీ ఇప్పుడు దానిలో అడ్వాన్స్డ్గా మనకి రోబోటిక్ రీప్లేస్మెంట్స్ అనేది వచ్చున్నాయి సో రోబో ద్వారా అసిస్టెడ్ నీ రీప్లేస్మెంట్స్ అనేది చేస్తున్నాం ఓకే సార్ రైట్ సో ఈరోజు ఆర్థరైటిస్ డే సందర్భంగా సో చక్కటి అవేర్నెస్ అనేది కల్పించారు వ్యూస్కి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి సో డాక్టర్ గారిని మీరు కన్సల్ట్ అవ్వాలనుకుంటే అపోలో స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నెల్లూరు ఇది ఇవాళ హెల్త్ లైట్ మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు